Yaman Yaman Ramba Africa Live uh, na leo tutakuwa tunangazia story chache ya huyu bingwa wa dunia ambao ni Kipcho uh, Eliud Kipchoge. Na watu wengi wametaka kujua sana kumusu huyu Eliud Kipchoge ambao mbio alikimbia. Alikimbia alianza kukimbia mbio za uh, kilomita 42.78 na kwa chini ya masaa mawili na watu wamekuwa kijiuliza sana inawezekana aje ama ni vipi ni vipi ni vipi. Alafu watu wengine wamekuwa kuuliza katika social media yetu kuwa huu mtu alikimbia hizi mbio alikuwa anajua aje hiyo ndio saa inafaa kave. Manake hakukuwa na saa katika mkononi mwake na hakuwa na kitu chochote cha kumuonyesha kuwa saa zinayoyoma ama wakati fulani anataka kuwe mali fulani na watu wameshindwa kujiuliza maswali sana lakini leo hapa Ramba Africa Live tunaanza kuwajulisha na kitu ambacho kimemfanya uh, Eliud Kipchoge ukipenda bingwa wa marathon ya dunia uh, kitu kilimfanya akashinda mbio hizo na kitu ya kwanza ambacho kilimfanya akashinda mbio hizo ni confidence Uh, uja mame kuna confidence na confidence kama ujuavyo, confidence ujengwa. Uh, confidence ni kitu ambao uwezi ya muka tu na ukawa nayo but confidence ujengwa. Uja mame kujenga confidence yake kwa muda uh, wakati ambapo umekuwa kifanya mazoezi uh, kule nchini Kenya na kujihusisha uh, na mambo mazoezi makali sana. Nasikia kwa usiku alikuwa nakimbia kilomita na tano kwa kila siku. Na katika hizi mbio zake za na tano uh, kilomita ita uh, zilikuwa tu za kumuandaa ndio akuwe na ujasiri na confidence atakapofika kule katika kuvunja rekodi yake ya uh, mbio za dunia aweze kuwa uh, aweze kuwa smart na pia aweze kuwa strong uh, tukimwongelea Eliud Eliud uh, Eliud Kipchoge tunaangalia hapo awali alijaribu kuvunja rekodi ya mbio za dunia but aliweza kupoteza mbio nyingi sana aliweza kupoteza mbio kadha wa kadha uh, akajaribu mwaka wa elfu mbili na kumi pia aliweza kushindwa na kuna mbio zingine nyingi sana ambao ameweza kushinda lakini hakushinda chini ya masaa mawili lakini this time round akaamua akasema no human is limited ambao alitaka kuwafunza watu tuna vijana wengi sana katika nchi yetu ambao wana naona vitu ni vigumu aziezi zikafanyika mambo ya endi uh, kazi ya kuna uh, mambo mengi aziendeka lakini Kipchoge akaweza kuwafahamisha kuwa uh, no human is limited na akaweza kuwa prove wa kusema tu okay siri ya kwanza siri ya kwanza ni mazoezi ambao Kipchoge aliweza kufanya mazoezi makali sana uh, siri ya tatu ni kuwa uh, Kipchoge alikuwa na kitu ambacho tunaita pressure uh, Kipchoge alipatiwa pressure na dunia nzima pressure 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 dunia nzima ilikuwa inamwangalia tazama watoto wake walikuwa namwangalia bibi yake alikuwa namtazama na pia watu wao kule nyumbani walikuwa namtazama na hicho ndio kitu kilimpa mutisha sana ya kuweza kufanya bidii sana aweze kushinda hayo mbio za dunia kwa sababu angeanguka hizo mbio za dunia hakuna mtu angemuamini kitu kingine ambacho kilimfanya aweze kushinda hizo mbio za dunia ni ile 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 plan ile strategic plan ambao walikuwa wameweka pale katika Australia katika hizo mbio za Australia walikuwa wamemwekea strategic plan where bai walikuwa wamemwekea eh, kulikuwa na squad kulikuwa na watu wa kumsindikiza na hao watu wa kumsindikiza ukiangalia vizuri walikuwa wamechora ya shape kama ya meli kulikuwa na wamoja mbele wengine kando alafu mwingine nyuma yake walikuwa wameprotect and then kulikuwa kumepimwa na kulikuwa na rays kuna ile gari ilikuwa inaachilia rays za green hizo rays ni kitu ambapo uh, ni kitu ambacho uh, haikufaa uh, wakimbiaji waweze kuachwa na hizo rays kwa sababu hizo rays katika hiyo gari walikuwa washapima speed na washajua katika speed ya hiyo gari mkeza kufata hizo rays atakamilisha hizo mbio katika muda ambao walikuwa wametenga ama katika muda ambao alikuwa amesema anataka kushinda ayo mashindano ya uh, dunia na kuibingo wa dunia ndio maana uliona wakati wa mwisho sasa ukimwachilia wakati anaona pale kuna uh, kuna 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 finishing line hapo aliweza kuambia watu watoke na wakampisha na akaweza kukimbia na alikuwa na furaha sana kwa sababu alikuwa ashajua nishavunja rekodi ya mbio za dunia na ukiangalia vizuri ulitapata alikuwa na wapoindi watu ana wapoindi alikuwa na furaha alikuwa anasema i got this you know what i'm saying i got this you know uh, kwa mambo unasema i got this ama uki, ukipenda ndio hivyo wanasema na kumekuwa na tetesi nyingi sana katika mbio za Eliud uh, Kipchoge 
uh, baada ya mbio zake za dunia kumekuwa na tetesi kubwa sana kando na alizawadiwa alipatiwa uh, uh, 400 million US dollar uh, na NIOS wale mba, ile shirika ambalo liliorganize mashindano yake uh, na pia ukiangalia hapa nchini Kenya alipatiwa ndege na pia ameahidiwa pesa nyingine nyingi alafu kisha NSSF pia wamempatia 1 million katika akaunti yake ya 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 ya, ya, ya uzeni ya kustafu NSSF wamempatia 1 million and then ukiangalia pale katika safari kwa mwenyewe wamemchagua kama safari kwa ambassadors uh, which means atakuwa na lipo bado na safari kwa alafu tuangalie pia katika katika masuala ya uh, sport katika masuala ya sport pia ameweza kuchaguliwa katika sports uh, yeye ndio atakuwa sports ambassador na pia atakuwa viongozi katika sports kwa sababu ni mtu amevunja rekodi ya dunia ambao mtu mwingine hawezi fanya na ukiangalia katika hizi ukitaka kujua sana katika pesa ambao amepatiwa 400 million au uh, uh, US dollar ukikonvert ni pesa nyingi sana nadhani budget ya Kenya uh, nadhani budget katika budget ya Kenya nadhani uh, uh, huyo mse anaweza katupatia pesa anaweza katupatia Kenya pesa na ukaanza kumlipa pole pole kwa hivyo ni mse ambao ameweza kutupatia mtisha uh, kama vijana lazima uweze kuelewa kuwa hakuna kitu kisichowezekana kama Eliud Kipchoge aliweza kuvunja hizo rekodi uh, na pia we unaweza kuvunja hizo rekodi na pia kuna vitu vingi sana ambao unaweza kufanya na ni vitu ambao vitaweza kusaidia sana katika maisha uh, wakati utaeka focus utaeka determination na wakati utaeka practice kwa sababu chochote bila practice ya kizienda uh, ini mambo tunafaa tunaambia na ukweli kama vijana na tunaweza kuelimisha uh, katika tv yetu ya Ramba Africa Live uh, utazidi kuangalia vitu moto moto tutazidi kuogelea story moto moto tutawaleta wasanii tofauti tutawaleta wanariadha tofauti mashujaa tutaweza kuselebrate na tutaweza kusherekea nao uh, kama siku ya mashujaa inakuja hivi karibuni tutaweza kusherekea pamoja wewe endelea kutazama Ramba Africa Live kwa YouTube. Uh, YouTube unaangalia pale Lex Majira, enda kwa Lex Majira utaona Ramba La Africa Live. And then usikose kubonyeza, bonyeza subscribe, subscribe hapo kwa alama nyekundu. And then bonyeza hiyo kengele, uh, press the bell. After pressing the bell, subscribe and then uh, tutainzidi kukuwa update na tutazidi kuambia mambo moto moto kila yanapotokea na bila kukuangusha kama mtazamaji wetu. Asante sana, shukrani sana hapa studio ni wako Lex Majira. Uh, Nimekoni kiwangazia kuhusu ludi eh, kipchoge kidogo na uh, success yake na mambo yake alivyoyefanya na tunafurahi sana na najua kila mtu amefurahi sana asante sana